Kas šinī gadā ir jauns, salīdzinot ar varbūt citiem gadiem, vai tā sistēma mainīsies, nemainīga, stabila? Pirmais, stabils ir tas, ka beidzot 9. un 12. klasi jaunieši kārto valsts pārbaudījums. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu mainījies ir tas, ka beidzot vidusskolu, skolēnam jānokārto par vienu pārbaudījumu mazāk, četri, trīs obligāti un viens pēc viņa izvēles. Un tieši tāpat četri pārbaudījumi jākārto arī beidzot 9. klasi. 12. klases skolēniem aiz muguras ir latviešu valodas eksāmenis, angļodas eksāmenis un šodien gribu visiem novēlēt labu veiksmi vēsturas eksāmenā. Sveidz, jūs minējāt, ir parādījies tas iespēja izvēlēties. Es gan teiktu, šī vecumā vēl par agru dot šīs izvēles iespējas, bet nesam demokrātiski dot. Ko tad izvēlās? Nu, izvēlēties tā tad vāras skolānas kārtot ārpus obligātiem pārbaudījumiem, gan fiziku, gan ģīmiju, gan bioloģiju, gan kultūras vēsturi, gan arī pašu vēsturi kā priekšmetu. Un vispopulārākais šobrīd ir vēsture, ko izvēlās lielākā daļa skolēnu kā savu ceturto valsts pārbaudījumu. Kolēģi sarunājās savā starpā un es tā dzirdēju, ka nabāk bērnus tur mocoties un ļoti grūti eksāmeni esot. Kā jūs raksturot vispār šo eksāmenu sistēmu tiešām? Vai šie jautājumi, šī tematika ir smaga attiecīgo vecu un bērniem? Domāju, ka nē, jo pamatā pašas eksāmenas saturas sastāvt skolotāju, kurus mēs pieaicinām kā ekspertus. Un šis saturs pilnībā atbilst tam, ko skolēns ir mācījies, jeb valsts pamatizglītības vai vidējās izglītības standartam. Un ja skolēns ir rūpīgi strādājis visu mācību gadu, tad eksāmenam nevajadzētu būt lielām problēmām. Protams, katram bērnam ir savs mīļāks un mazāk mīļš priekšmets, kāds padodas vairāk, kāds nepadodas. Bet, ja viņš ir cītīgi strādājis un izpildījis kopā ar skolotāju visu, kas programmā paredzēts, Es gribēju paprastīt tādu jautājumu, sakiet, lūdzu, cik vispār kārto eksaktos priekšmetus fiziku, ķīmiju, matemātiku, un vai fiziku eksāmenu ir savas kārtībā, vai tur ir tomēr visi energetikas un elektrības jautājumi, ja šā tam atbeidzot. Paldies! Tātad matemātika kārto pilnīgi visi šī gadā skolēni, kuri pabeidz savu vidējās izglītības pakāpi, Un kopā ar profesionālās izglītības iestāžu beidzējiem tie ir 25 tūkstoši. Dimžēl fiziku un ķīmiju izvēlas mazāks skaits, tie ir izvēlas eksāmeni un to skārto vidēji 3,5 tūkstoši. 3 tūkstoši šeit ir jāsaka, ka diemžēl varbūt arī tehniskās specialitātes augstskolās neuzstāda par pamatnosacījumu, kad obligāti jābūt ir šī fizikai un ķīmijai, viņi arī šos skolēnus iestāja kritērijiem izvēlas arī citus priekšmetus, kombinējot matemātiku un angļu valodu. Bet fizikas eksāmenis, es domāju, ka ir savests kārtībā, un tur ir šī eksāmenā visa priekšmeta satura spektras atspoguļots. Es arī gribētu piebilst, ka vismaz varbūt tas tā, bet Puikām no fizika būtu jāzina. Jā, ir jāzina fizika un, paldies Dievam, mēs esam pārgājuši uz šo te principu, ka visās izglītības programmās mācās fiziku un ķīmiju un bioloģiju un tāda situācija, ka šis skolēns vispār nebūtu mācījies šo fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ne drīz vai nav. Es vēl gribētu pieminēt droši vien par šo gadu vienu tādu ļoti pozitīvu momentu, ka pirmo reizi centralizētos eksāminos mēs esam arī radījuši iespēju, teiksim, cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem piedalīties valsts pārbaudījumos.